Доброй ночи, говорит и вещает Майнфорд. А я вас узнал. Помните новогодний выпуск? Да, это было так давно. Так давно, что все наши декорации сгнили. Кто бы сомневался, что старцу, как всегда, придут гениальные мысли провести хэллоуинскую игру. Теперь все обитатели форта страдают фигней. Филиндра от такого долгого ожидания устроилась на новую работу и пришла в рабочем. Вы только посмотрите, что случилось с тиграми. Пас Виталь отрастил дряды и днями залипает на танцполе диска под треки Майкла Джексона. А Элис вообще попросил, чтобы я его якобы пробудил. Вы, наверное, уже поняли, что я не очень люблю Хэллоуин. Что ж, я все сказал. А теперь к вашему вниманию. Магистр темных искусств, чернокнижник, автор сотен проклятий по совместительству загадок старцев и рая кодовых слов. Граф Элиас! Сегодня к нам в форт заглянет команда переводчиков. Во главе капитан команды, создатель модификации MP3 Бред, ты не знаешь Миркоя и просто переводчик Миркой. Рядом с ним лежит повелитель кодов и английского языка мистер Фрозен. И последнюю яму сегодня займет Денис, переводчик игр на русский язык, а также лютый геймер. Я уже слышу крик летучей мыши. Мы готовы начинать. Приветствую в Майнфорте. Ваша ночь кошмаров начнется здесь. Дерните рычаг и начните свое приключение. Это мой ненастоящий голос. Ну что, добро пожаловать в Майнфорд. Как вы добрались? Мы просто доплыли сюда, можно так сказать, и нашли все-таки вас. Вы помогли нам добраться сюда хотя бы. А что вообще находится за этой дверью? О, сейчас мы это обсудим. А, прозвучал год, который обозначает, что пошли ваши 30 минут на первый этап нашей игры. За время этого этапа вам нужно заработать как минимум 5 ключей, чтобы после этого в конце игры вы смогли проникнуть в сокровищницу. Если вы заработаете меньше ключей, ваши проблемы. Да. Если вы заработаете больше ключей, вы получите дополнительные подсказки за каждый ключ. Одна подсказка за один ключ. Но это будет не скоро. Сейчас главное заработать 5 ключей. Итак, как я уже сказал, 30 минут уже пошли. Пас Виталь привел вас сюда, и мы можем начинать. Uh, мне кажется, нужно размяться. Я не знаю, вы... А, ну, хотя вы размяты, вы приплыли. Да, сюда, мы здесь сюда приплыли. О, ну так... А, ну, а знаете, это довольно сложное испытание. Раз вам разминка не нужна, вот давайте с него и начнем. Uh, Меркой, подойди к двери, пожалуйста. Uh -huh. Это испытание... Знаешь, вот насколько мне будет просто объяснить тебе его принцип, настолько сложно тебе будет его пройти, я надеюсь. Uh, в этом испытании тебе нужно добраться до сундука с ключом, Взять его и вернуться. Все. Звучит просто. Ну что, Меркой, ты готов? В принципе, да. Ну что, ты можешь принести команде первый ключ. И время в джунглях пошло. <связь> Давай, Меркой. Ай. Надо, видимо, до сундука добраться. А ты видишь где сундук? Да, я его вижу. Забирайся. Там сверху паркур. Опс. Да, 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 там паркур. Денис, просто не забывайте следить за временем. Этот я Хорошо, спрошу, хорошо, это. прошло где-то четверть. Где-то четверть прошло времени. Да. Возможно, вы лучше увидите путь, который поможет ему добраться до ключа. Угу. А -а -а. Так, смотри, получается там коробка прям находится. Да, тебе нужно прям запаркурить на том месте прям. Ага. Так, хорошо, хорошо. 
Я вижу сверху ящики. А, досадно. Ничего страшного, ничего страшного, просто соберись, просто соберись. Но тебе Что лучше такое? поторопиться, ведь осталось чуть меньше половины времени. Да, половин, mm. половина времени уже ушло. Mm. <смех> да, непростое испытание, непростое. Да, не особо так скажем. О. А, посмотрите на таймер, пожалуйста. Выходи, Что выходи, все? выходи, выходи. Да, а, лучше выходи, не лучше выходи. Не выходи. могу, не замедляют. Давай, выходи. выходи. Фух. Угу. О, не ну, еще времени чуть-чуть было. А, ну что, Меркой, как тебе начало нашей игры? А, для нас немного неуспешное, но, однако, чувствуется, что испытания будут интересными. Необычными, я бы сказал. Первое испытание прошло для вас неудачно. Помните, сколько ключей вам нужно собрать? Пять ключей. Пять ключей, а пока у вас ни одного. Ну что, давайте не терять времени. Пас, Виталь, веди нас на следующее испытание. Видите нас. А, ну что ж, продолжим. Испытание на физику вам не очень далось. Теперь я предлагаю вам более интеллектуальные испытания. Розен, это испытание для тебя. Я предлагаю тебе сняться в очередном специальном выпуске одного шоу. Итак, пас Виталий откроет себе дверь. Давай удачи там, удачи. Спасибо. И съемка начинается. Привет, Фрост. Я хочу сыграть с тобой в одном игру. И заставка. 29 октября было позавчера, а сегодня шоу старца Фура. Злой ночи, Фрозен. Привет. Испугались? Добро пожаловать на шоу старца Фура. Как ваши дела? Все в порядке, надеюсь. Ну и замечательно. Итак, я объясню вам правила. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете на них отвечать. Если вы отвечаете правильно, вы по своему выбору открываете блок в синей зоне. За одним из них находится ключ, который вам так нужен. Если вы отвечаете неправильно, вам придется открыть один из красных блоков. Что будет в этом случае, я объясню позже. Начинаем наш праздник. Собственно, про него мы и поговорим. Слушаем внимательно. С какой страны родом праздник Хэллоуин? Англия, Атлантия или Ирландия? Ага. Ну что ж, насколько я могу помнить или нет, праздник Хэллоуина родом из Ирландии. Вы думаете, что в Ирландии? Да, я так думаю. Хэллоуин впервые упоминается в 16 веке как шотландское сокращение английской фразы All Hallows Even, что с английского переводится как «Вечер всех святых». Вообще правильный ответ в Шотландии. Выбирайте любой из блоков в красной зоне. Фрозен, какая неудача. Череп — это плохой знак. Теперь вам придется выбирать из четырех вариантов ответа. <смех> Будьте крайне осторожны. Каждый неправильный ответ может стать последним. Ведь второй череп приведет вас в тюрьму. Впрочем, после каждого вопроса вы можете <смех> струсить и вернуться к команде. Ну а мы продолжаем. Второй вопрос. Сколько весело самая тяжелая тыква в истории человечества? 945,7 килограмма, 1043 килограмма, 1190,5 килограмма или 1524,5 килограмма. Хм. Ну, давайте, я на самом деле... Времени у меня мало, поэтому давайте отвечать быстро. Давайте, пусть будет 1190. 
Ну что ж, я вас поздравляю, ведь самая гигантская тыква была выращена в Бельгии к празднику Хэллоуина фермером по имени Матиас Виллимейнс, вес которой составил 1190,5 килограмм. Теперь вы можете открыть блок всей Отлично. Зоны. Пусто. Ух. Пусто. Удачи вас подводит, Роза, но продолжаем дальше. Как обычно. Третий вопрос. Какое транспортное средство использовали ведьмы? Швабру, метлу, кочергу или ступу? Ну, ведьмы, как я помню, использовали именно метлу. И вы абсолютно правы. В славянской мифологии баба Яга использовала ступу. Но настоящие ведьмы предпочитают именно метлу. Ну и теперь вы можете выбрать блок в синей зоне. О, О, это выглядит как ключ. Фрозен, поздравляю вас. Вы по праву получаете ключ. И помните, это всего лишь игра. Возвращайтесь на шоу Старца Фура. Что? Что? Да, вот ключ. Ура! Один ключ у вас есть, но помните, что нужно еще четыре, а время неминуемо уходит. Поэтому, пас Виталий, быстрее веди нас на третье испытание. Давайте. Фрозен уже попробовали свои силы. Денис, я думаю, это испытание для тебя. За этой странной дверью находится таинственный, проклятый ацтекский храм. Он довольно странный. Стрелы в нем летают сами собой, но я надеюсь, они не отвлекут тебя от главной задачи. Какая твоя главная задача в каждой келье? Добыть ключ. Добыть ключ, да. Сейчас у тебя будет возможность добыть второй ключ. Но это испытание не для одного человека, поэтому тебе поможет Меркурий. Ваша задача стоять на перекладине, которая проходит через весь храм, и уклоняться от этих странных проклятых стрел. Если вы удержитесь на перекладине достаточно долго, ключ приедет к вам сам, и вам нужно будет только его забрать. Но если вы упадете с перекладины, придется все начинать заново. Хорошо. Это понятно? Поняли. Что, вы готовы? Да, мы готовы. Да, Пас Виталий готовы. откроет вам дверь. Фроза, не забывай следить за временем. Само собой. Три, два, один, время пошло. Так. А, к сожалению, тут мало, поэтому придется начинать сначала. Поднимайте обратно. Так. Так. Отлично. Отлично. Ключ постепенно продвигается наверх. Давай заново. Время еще есть. Время еще есть. Четверть уже прошла. Если я правильно понял по таймеру, четверть уже прошла. Да, прошла четверть времени. Времени еще достаточно. Ну, давай, давай. Сейчас, давай их тебе встану. Тихо, тихо. Так, ключ поднимается. О, нет. Сейчас даже выступит. Возвращайся, возвращайся на перекладину. Что ж такое? Они быстро пролетели абсолютно быстро. Да, да, да. Зато вместе. Так. Давай смотреть в одну сторону, да в другую. Ага, хорошо. Сейчас со спины. Аккуратно. Отлично, отлично. Мне, мне со спины влетело. Нет, нет, нет. нет. Нам не нужно второй ключ. А тем временем половина времени уже прошла. Ух. Так, так. Ключ постепенно. Денис, как дела? Денис, ключ, 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 Денис, ключ, 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 Поставай ключ. А, нет, 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 нет. Давайте, время еще есть. Вы были так близко. Давай, давайте. Окей. Тоже, давайте. Тоже, давайте. Я лучше, наверное, буду близко к этой. Да, подходи да, ближе, только аккуратно. Так, хорошо. Время еще есть. Аккуратно. Возможно, одному из нас лучше быть близко к ключу, чтобы успеть его забрать. Хорошая идея. 
Давай, давай попробуем, давай попробуем. Просто не Еще чуть-чуть подождать, еще чуть-чуть. Ай, да что ж такое? Не успеваем, не успеваем. Да. Да, теперь лучше выходить. Да, ну что, вы, вы, видели, вы видели, один раз, один раз вы почти, вы почти достали ключ, вы довели его доверху. Угу. Да, ключ поднялся, видели. Да, но, к сожалению, вам чуть-чуть не хватило, да. Как я говорил, этот храм очень коварен. Давайте подведем очень ранние, но промежуточные итоги. Прошло три испытания, время идет, у вас пока только один ключ. Пас Виталь, веди нас на следующее испытание. Ну что, э, я надеюсь, вы сохраняете самообладание. Фрозен, как ты себя чувствуешь? Пока что стабильно. Э, пока что стабильно. Очень правильные слова. Потому что старец Фра подготовил для тебя это испытание под названием «Сумасшедший дом». Ага. Дам тебе две подсказки. Первое — сохраняй самообладание. И второе — не забывай биться о красную плиту. Никогда не забывай. Сокоманники, и вы не забывайте об этом. Ну что, ты готов? Да, я готов. Давай, Пас, Виталий, Две, три, два, один, время пошло. Не забывайте следить за таймером. Угу. Да, не забывай нажимать на красную жуту. Это будет прожигать ключ. Да, надо Понятно. Я ж нажал. Нажми на красную, а потом на зеленую. Ну, красную, да. потом я зеленую, нажал. потом красную. Я не раз нажал. Вот. Вот. Это что? Отлично, да, ты понял методику. Отлично. Не забывай нажимать на красную плиту. Так. Хорошо. 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 Да, продолжай в том же духе. Продолжай в том же духе. Давай, давай, давай. Просто нажимай на красную, зеленую. Красную, зеленую. Тактику. Красная, зеленая, красная, зеленая. Так, давай, давай, пробегай, пробегай. Ах, почти. Сейчас наступил на плиту задом, наступаешь на нее. Да, дверь коварная. Красная. Ну, она такой должна быть, иначе это не. Зеленая. Красная. Зеленая. Отлично. Красная. красная. Зеленая. Это какое-то испытание светофора. Да, красная, да. только желтого нет. Да. Ну, я ж пешеход, зачем мне желтый? Так, еще разочек. Упс. Ой, ключ, 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 ключ. Нет, забирай его. Забрал. Поспеши. Время у тебя еще четверть, так что успеваешь. Открывай. Выходи, Оп. отлично, отлично. Отлично, опять Фрозен принес ключик. Ну что, Фрозен, ты принес уже второй ключ. Угу. Передай его пас Виталю. Держите. Не, не мягкое, пас Виталю. Какой? Мягкое, выдай ключ. Вот, держите. Ну что, у вас есть уже два ключа. Неплохо, неплохо. Денис, Меркой, правда же вы приложите усилия тоже принесете ключи для команды? Да, мы, мы попробуем, постараемся, да, же, Меркой? Постараемся. Да. Я Вы очень надеюсь. Главное. Ну что, пас Виталь, веди нас к следующему испытанию, нам нужен третий ключ. Давайте. Далеко к Нате не придется. Вот и наше испытание. А, так вот. Кстати, а где Пас... Пасвиталь? Пасвиталь? Ну ладно. Я не знаю. Мы без он... него обойдемся. Ну да, сложно представить. Ну давайте попробуем одно испытание обойти без него. Ну что, Фрозен пусть пока отдохнет. Все-таки принес два ключа. А теперь, Миркой, дело за тобой. Да-да, слушаю. Это испытание, это даже не совсем испытание, это дуэль, и она называется Big Wars. Я не знаю, ты в детстве катался на картинге? Да, было дело. Обыч... Там обычно все время много маленьких детей, которые так и норовят впилиться друг в друга на этих машинах. Да, постоянно бесит они. Вот, вот там в этой келье находится такой же несносный персонаж, который будет тебе всячески мешать. Да, вы будете не мин... на маленьких машинках, это Big Wars, вы будете кататься на свинье. Твоя задача — найти на стене пять кнопок, они пронумерованы от 1 до 5, и нажать все в нужном порядке. Но, как я уже сказал, это не так просто. Во-первых, ты будешь на свинье, во-вторых, тебе будет мешать этот несносный персонаж. 
свиньи тоже не сносные, так что, чтобы управлять своей свиньей, тебе понадобится удочка с морковкой. Достань ее из сундука, пожалуйста. Угу, идеал. Ну что, ты готов? Конечно. Давай, Меркой, пожелаем тебе снова удачи и оптимизма. Да, удача обычно помогает. Да, удача вам понадобится. Три, да. два, один. Поехали. Так, свинья. Соперник. Свинья. О, вот и твой соперник. И правда похоже на карте. Да, 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 он будет Иди тебе... Иди сюда, слева, с левой стороны получается. Я вижу, у меня свинья не едет. Постарайся, постарайся, постарайся. Так, нажал на один, где два, где два, вижу два, вижу два. Два с другой стороны. Так, а, свинья разворачивается. Так, два. Так, впереди, впереди, вперед, 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 иди, вперед. Иду, иду, иду. Э, дотянулся. Так. Он так, будет вижу. мешать, он будет мешать тебе. О, ты же пятый, 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 пятый. Вижу пятую. Ключ, Отлично, ключ, ключ! Забирай ключ! Бежать, я забрал ключ! Всё. Свинья, не в ту сторону! Выходи. выходи! Выходи, выходи! Можно без свиньи, да? Выходи! Убегаю! Выбегай, убегай! Что, достал ключ? Достал, достал, вот ключ! Отлично! У вас есть третий ключ! А, вот, вот и ты! Вот и ты! А, вот он. Не знаю, где ты пропадал! Ну что, Мергой, передай, пожалуйста, третий ключ по Виталию! Передаю, он мне кого-то напоминает! Хм, да, действительно, он вводит нас испытания на испытания, конечно же. Пас Виталий, раз ты вернулся, ты как раз, кстати, веди нас на следующее испытание. Денис, твоя очередь, похоже. Да, я знаю, я знаю про это. Ну что, я думаю... Четвертый ключ должен принести тот, кто не принес еще ни одного ключа. Угу. Денис, речь о тебе. Я понял, да. В этой келье тебе придется несколько раз выполнять примерно одно и то же. Это испытание называется лесопилка, и тебе нужно будет рубить дрова в одной части кельи, перетаскивать эти дрова в другую часть кельи и с помощью них продвигать ключ все ближе и ближе к тебе. Пас Виталий откроет тебе дверь. Ну что, ты готов? Готов. Три, два, один, время пошло. Так. Тебе нужно ломать деревянные блоки в начале кей. А вот внутри кельи можно? Да, ты можешь ломать любые деревянные блоки. Окей. То есть, ага. Больше, наверное, не надо. Да? Дальше. Продвигайся по металлической перекладине в другую часть келья. Ха, будь осторожен с этой перекладиной. Стой. Да, отлично. Отлично, давай. Дальше, дальше, отлично. Отлично. Это времени. Да. У тебя есть еще деревянные блоки? Ну, к примеру, этот. Ты можешь... Ладно. Хорошо, продолжай, продолжай в том же духе. Попробуй сломать как можно больше деревянных блоков. Хорошо, постараюсь. Так, продвигайся. Так, времени про прошло чуть меньше половины. Осторожно, осторожно, не свались в воду. Угу. Давай. Так, почти да. пол. Так, и половина времени прошла. Ну, могу две проверить. Да, все отлично. Да. Не работает. Да, да, дальше, дальше иди, потому Видимо, что Гоша не, Гоша не может продвинуть больше блоков дерева. Возвращайся, забирай еще блоки. Давайте, я остался уже два раза так сделать. М -м а времени еще... Времени ну, еще нет, тебе лучше поспешить. Поспеши, пожалуйста. Нам нужен этот четвертый ключ. Лучше, да, подожди, подожди. Так, отлично, да. отлично, да. Если ты сейчас упадешь, ты потеряешь очень много времени. Да, да. Да, да. Вот. М -м, лучше поспешить. Лучше очень поспешить. Если не успеешь за этот раз, мне кажется, лучше уже возвращаться. Мне кажется, уж Срай, толкай, толкай. толкай. Возвращаться. Поспеши. Толкай, толкай, быстрее, быстрее. Ого. Все, все, беги, 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 больше не протолкни. Возвращайся, возвращайся, время кончается. Ух, как. Быстрее. Ключ стал доступен? Тебе ключ должен быть доступен, давай. Время прокопай, прокопай. 
успеешь, что? успеешь. Успеешь, Ключ, там есть ключ. Ключ, 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 ключ. Не надо, не, не беги, возвращайся. Быстро, Уже не успеешь. Ключ, ключ, обратно, обратно. Все, ты не успеешь ключ, еще. Выбегай, выбегай скорее. Смотри. Можешь, выходи, выходи. Пускай выходи, чтобы он не заползает. Я не забрал ключ. Там был близко совсем. Ну если бы там дерево бы не поставил там. И получается ключ был так... Ключ был так близко, тебе не хватило всего одного блока, представляешь? Да, одного, просто а... одного блока. Честно, я бы очень хотел сказать, что у вас теперь 3,99 ключа, но вы знаете, что Форд так не работает. Ключ был очень близко, к сожалению, вам не удалось его добыть, но время еще есть, вам нужно добыть на самом деле всего два ключа. Это не так уж много, так что давайте взбодримся. Вы готовы продолжать? Я думаю, у нас получится. Да. Вы готовы? Хорошо. Тогда пас, Виталь. Нам нужно реабилитироваться. Веди нас на следующее испытание. Ух, так. Ну что, забыли о том, что было. У нас есть три ключа. Больше ничего не важно. Пытаемся достать четвертый. Меркой, это испытание для тебя. Подойди к двери, пожалуйста. А ты уже здесь. Хорошо. Меркой, ты знаешь, что такое спиритизм? Честно, нет. Спиритизм это такое мистическое понятие, это общение с духами давно ушедших людей, существ и кого-то еще. Сейчас тебе предстоит некоторый спиритический сеанс. Ты, наверное, знаешь, что старец фура очень старый. Наверное, это понятно. Ну, догадаться можно, да. Да, он, 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 он же старец. Да, и э, в этой келье находится дух его тетушки. Тет, тетушки Фура. Ух. Тебе предстоит немножко пообщаться с ней. Денис Фрозен, во-первых, конечно, следите за таймером. Во-вторых, вот здесь есть красная кнопка. Если вдруг Меркою надо будет выйти, нажмите эту красную кнопку. Все понятно? Да. Ну что? Пожелаем удачи. Слайм, удачи. Заходи. Давай, удачи. Удачи? Да, удачи, это наша. Давай. Тетя Фура, тетя Фура, ты еще там? Если ты там, дай, пожалуйста, нам ключ. Ключ появился. Выпал, ключ выпал. А, ключ нет, выпал. Ну, нужно просто забрать ключ. его. Сундук. А, Сундук. Секунду, у меня проблем. Мне кажется, проклятие какое-то сработало. Ого. Ого, это все твои тети Фура. Что с тобой происходит? Ты перемещаешься с одного места на другое. Да, есть. Ну как, собрал? Нет, ключ не так легко собрать. Давай, давай, давай. Просто соберись. Ты что, соберись? Тебя уже получается открыть сундук. Тебе нужно успеть достать ключ. Да, тебе просто нужно достать ключ. А, давай сейчас, давай. Ты смотришь немножко уйти быстрее. Тетя Фура. Я не могу открыть больше сундук. Нет, ты же можешь не крутить. Я не могу не крутиться, это не от меня зависит. Я имею в виду тебя перемещать с места на место. Ключ, ключ есть, будет быстро. Откройте дверь, пожалуйста. Открывай, открывай. Срочно. Где, где дверь? Где дверь? Ты потерялся, выходи. Я вижу дверь, я не открываю. Все, 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 открываем. Ну что, пиши, что с тобой происходило? Мы в первый момент вообще не поняли, ты перемещался, что происходило? Тетя Фура не очень была довольна то, что я именно прошел на это испытание, потому что я не очень хорошо проявил себя в первых двух. В этом испытании ты проявил себя просто отлично. Ну что, передай ваш четвертый ключ по Виталю. Давай. У нас уже четыре ключа, я поздравляю. Это успех. Да, Я это успех, но вам нужен еще один. Как вы слышите, горб пока не прозвучал, а значит время у нас еще есть. Давайте не будем его терять. Пас Виталь, веди нас. Местечко. Довольно криповато. Да, на гробе чей-то скелет. Наверное, надеюсь, это не скелет, все эти фура, а то мы с ними, кажется, уже достаточно не глядим. Уже повеселились. О, это да, это да. Ну что, мне кажется, пора заработать пятый ключ. Фрозен, я предоставляю эту возможность тебе. 
Ощущения от этого испытания не очень, но... Это замечательное, веселое, прекрасное, радостное испытание называется кладбище. Что обычно находится на кладбище, Фрозен? Могилы. Могилы, да. Это... Ты абсолютно прав. Это ровно то, что тебя интересует. Ровно под одной из этих могил находится ключ. Под какой, я не знаю. Пас Виталь не знает, Меркой не знает, Денис не знает. Я не знаю, кто знает, но я знаю, что хотя бы под одной могилой есть ключ. Я предлагаю тебе взять кирку, вот она находится. Тебе придется раскапывать могилы, и под одной из этих могил находится ключ. Готов? Да. Три, два, один. Добро пожаловать на кладбище. Ага, я вас понял. О, кто это? Кто это? Неплохо. Дайся избавиться от него, мне кажется, он будет тебе сильно мешать. Я в паутине. Не советую засрать в паутине. Фрозен, время быстро идет, уже почти четыре. Быстро время идет. Ну, я не могу быстрее. Да, вот как раз. Дай себе паутине. Не открывай полностью. Прошло половина. Отличная тактика, ты не разбиваешь гробницы полностью. Отличная тактика. Ну, посмотри. Пусто. А, пустой сундук, пустой сундук. Да, что ж. Сзади, сзади. Сзади, 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 сзади. А, да, ну, да что у вас так много-то, а? Ну, а. Главное, смотри, главное, не дай им загнать. Сзади, сзади тебя, сзади тебя! тебя. Сзади. Сзади. Ой, да, блин. И, и еще один сзади, их двое. Так, ну, как сзади. О осталось немножко Пусть времени. Половина времени, половина времени осталось, поспеши. Да, половина прошла, еще успеешь. А, поспеши. Я все раскопал, но я... еще тоже. могилы не раскапывал. Может быть, есть еще одна? Сзади двое, сзади трое. Нет, трое. Просто, а, как бы не особо-то и работает. Тактика. Так, ну, да, они да. больно бьются. Ты смотрел еще, какие не раскопаны-то? А, время да заканчивается, ты не можешь ними да справиться, все... я рекомендую тебе выходить. Да все раскопаны, вот в чем дело. Время заканчивается. Я, я как только смогу выйти, я убегаю. Да, выбегай, выбегай, время кончается. Выбегай. Выбегай. Это да. Не пускайте их сюда! Я видел там. Ты не заработал пятый ключ, можешь поставить кирку обратно, но... Но ты жив! Ты жив, и мы в полном составе. Это хорошо. А, ну что, у вас все еще четыре ключа, нам нужен пятый. Давайте отправимся в какое-нибудь знаковое, культовое место порта. Например, в башню старца Фура. Спас Виталь, веди нас. Нам все еще нужно заработать пятый ключ. Да. Денис, скажи, ты знаешь, что обычно происходит в башне старца Фура? Что не вообще? знаю, что же там такое может происходить. Ты, ты, ты не очень хорошо знаком с Фуратом, да? Я могу тебе рассказать. Обычно происходит следующее. Туда прибегает участник, старец Фура находится там, загадывает ему загадку и за правильный ответ дает ключ. Ага, и то есть он... он такой, что любит загадки. Да, старец Фура очень любит загадки, но сегодня особенный, особенный хэллоуинский выпуск, поэтому обычной загадки не будет. Но страсть к загадкам у старцев Фура нельзя отбить, поэтому он загадает тебе немножко другую загадку. Немножко про Майнкрафт, немножко про Хэллоуин. Сегодня в башне старцев Фура тебе предстоит сдать экзамен по Майнкрафту Ведию нашей Паярт Академии. Заходи в башню. Хорошо. О! Доброй ночи, Денис! Доброй ночи. Себя, как дома. Простите за мое гостеприимство. Капкан это Ничего слова, страшного, есть, как ничего капкан. страшного. Ой, аккуратно. Не волнуйтесь. В любом случае, я вам советую не делать резких движений. Хорошо. До тех пор, пока не разгадаете результат эксперимента, который я для вас подготовил. Итак, вы готовы? Да. Посмотрите на этот предмет, Денис. Вы знаете, что это такое? Это тыква. Джек. Это светильник Джека, который да, крафтится из обычной тыквы и факела. Угу. Смотрите. Рядом да. с ним находится поршень. Да. Вам нужно ответить, что произойдет, если я активирую этот поршень. Вариант первый. С 
светильник Джека сломается и выпадет как блок. Вариант второй. Светильник Джека сломается, но выпадут тыква и факел. Вариант третий. Светильник Джека будет подвинут на один блок. Ну и четвертый вариант. Поршень не может быть активирован перед светильником Джека. Какой вариант выберите вы? Если подумать, то светильник Джека сам по себе – это блок. Правильно? <coughs> Поршнем можно передвигать блоки. Получается, если подумать, скажем, интуиции, то просто передвинется поршнем. Вы выбираете третий вариант. Светильник а, Джека какой? будет подвинут на один блок, верно? Да. Ну что ж, давайте проверим. Оу. Как видите, выпал блок светильник Джека. Правильный вариант скрывался под номером один. Да, что ж, Денис, вы сегодня явно не номер один. Ключ остается у меня, ну а вы вступайте в команду. Хорошо. Ну что, Денис, получилось? Не -а. О, жаль, жаль. Времени, к сожалению, у нас осталось не так уж много, поэтому давайте сейчас даже не будем обсуждать. Не получилось и не получилось. Нам очень нужен пятый ключ, а времени осталось немного. А цвета, бежим поскорее. Нам нужен пятый ключ. К счастью, горк еще не прозвучал, а значит время на это десятое испытание у нас есть. Давайте не тратить время. Розен, это испытание для тебя. О, ладно. Да, смотри, раньше здесь находилось довольно интересное испытание. Оно называлось библиотека. Там нужно было построить огромную стопку, такую вот, огромную стопку из таких гигантских фолиантов. Испытание, видимо, не очень старцев пришлось по душе. Он, знаешь, он просто забил на него. В результате эта библиотека разрушилась, заросла лианами, мхом, там завелись пауки. И старец Фура, так как у него огромное количество вагонеток, я не знаю, зачем ему нужно, одну из вагонеток он просто оставил в этой заброшенной библиотеке. Твоя задача — протолкать эту вагонетку до конца кельи, и тогда ты получишь ключ. Ясно. Но там настолько прохудился пол, что в саму библиотеку мы тебя не пустим. Мы пустим тебя в подвал под этой библиотекой, и через дырки в полу ты сможешь сделать все, что тебе нужно. Итак, Фрозен, ты готов? Да. Времени осталось немного. Приглашаю тебя в заброшенную библиотеку. Три, два, один. Удачи. Угу. Буду подсказывать тебе. Тебе нужно найти все дырки в полу и с помощью них двигать эту вагонетку. Смотри, да-да-да-да-да. А, двигай, двигается, двигается. Ага, двигается. отлично. Мне кажется, здесь следующие дырки. Минус, ползи в другой дырке. В другой дырке, да-да, вперед, вперед, прям этой, к этой, к этой. Ползу, ползу, ползу. По-моему, не очень хочет. Попробуй Ладно. к другой дальней, где-то. Вот, видишь, еще одна. Время есть, времени не достаточно. Да-да-да-да, вот Но еще. В другую сторону, случайно, не толкни аккуратно. Да. Ну, я пытаюсь хоть как-то толкнуть. Подожди, там еще сбоку, прямо сбоку. Молодец, молодец. О, отлично, отлично. Нет, нет, нет. Здесь ты дальше не продвинешь, тебе нужна другая дырка, кажется. Другая дырка, другая, все. Бегу, бегу. Ага. Так, времени прошло половину. Даже половина не прошла, времени еще достаточно. Ты прям Так, отлично, отлично, да, 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 двигайся. Все, иди к следующей, иди к следующей. Да, двигайся к следующей, следующей. Времени осталось чуть больше половины. Все нормально, но лучше поспешить. Да, 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 сейчас ускоримся. Давай, давай, последнее. Давай, да. давай. Почти, Отсюда почти. я даже уже не дотяну. Осталось чуть-чуть, и ключ станет твоим. Да, 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 сейчас все будет. Только не продвинь его в обратную сторону. Да, как только сможем, так и сделаем. Потолкни ее чуть назад, а потом вернись. Назад, назад. 
Я просто вообще по ней попал. Вот, 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 вот. Сюда, ключ выпал, ключ выпал. Забирай ключ и выходи быстрее. Валя. Все, уходи, уходи. Я бегу со всей возможной скоростью. Мне Это еще дайте и надо ли нет. Тебе хватит времени, тебе хватит времени. Там один, но ты успеваешь. Давай, 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 давай. Ура! Давай. Ура! Ё-моё, ой как, пятый ключ! Еле-еле. Ну что, а душе уже стало немножко полегче. Да. О, ну что ж, отдаю? Ну что, у вас есть пять ключей, я поздравляю вас. О, отлично. Хотя бы никто не попадет. Да, и никто не попал в плен, у вас есть все пять ключей. Смотрите, я еще не услышал гонг, это значит, у вас можно попасть время на следующее испытание. Вас, Виталь, веди нас, мы можем заработать шестой ключ. Давай. Ну что ж. Старец не дает вам возможности заработать бонусный ключ, поэтому давайте подведем итоги. Первый этап игры завершен, и результаты таковы. У вас есть 5 ключей, у вас нет пленников. Это ровно то, что вам требовалось от этапа испытания. Теперь мы готовы перейти к следующему этапу. Ваша задача — добыть магический кристалл, чтобы попасть на совет теней. На совете теней вы сможете заработать дополнительное время для сокровищниц. Чтобы заполучить магический кристалл, вам нужно... О, извините. Алло, 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 старец Фуа? Да, да, мы здесь с командой рядом с елочкой. Ну, если мы можем это назвать этой елочкой. Да, мы, мы здесь. Что? Что? Нужна моя помощь? Старец Фуа, я не объяснил, как добыть магический кристалл. Что, срок? Хорошо. Извините, вам придется добывать магический кристалл, мне нужно убегать, срочно готовиться к совету. Удачи вам. Хорошо. Спасибо. Ну, так что? Мне кажется, это не совсем хорошо, да? Может быть, там находится? Давайте ну, попробуем. выбора у нас особо нет. Ладно. Просто полазаем по елочке. Да. Кажись, выбора у нас особо и нет. Что нам еще делать? Мне кажется, Денис провалился чуть-чуть. Да, Под да. елочку в корне. Ну, конечно. Я сюда тоже могу. Ну, что, кто-нибудь достал хоть? Нет, поползай по елочке. Ну, а как? Ну, как с новогоднего выпуска так много времени прошло, что... Что елка заросла. Это больше не елка. Выросла, да. Может, в другую сторону пробовать перелезть? Что ты там достал? Много это кристалл. Ну да. И все готово? Ну что ж, давайте. Так, вот туда нужно заправиться к выше. Окей. О! Давайте забегаем. Я объявляю совет открытым. Команда, доброй ночи. Доброй ночи. Время первой дуэли. Миркой, прошу спуститься в отзал совета. Добро пожаловать на совет. На совете вам предстоит три дуэли. Каждая победа в дуэли даст вам 20 дополнительных секунд тем трем минутам, которые гарантированы вам сокровищницы. Вам все понятно? Да, правильно. А вашим соперником станет Мэтр. В этой дуэли 
Перед вами находится 15 овец. Ваша задача за 30 секунд покрасить как можно большее число овец в ваш цвет. И победит тот овец, чего цвета будет больше. Как вы видите, ваш цвет оранжевый, цвет метра черный. Итак, Меркой, вы готовы? Да, я готов. Метр, вы готовы? Время пошло. Если вы хотите, метр, вы тоже можете забежать в закон. Осталось 15 секунд. Осталось 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Время покраски закончено. С небольшим перевесом, со счетом 9-6, побеждаете вы, Меркой. Ура! Поздравляю! Вы получаете 20 дополнительных секунд сокровищницы. Теперь у вас на нее 3 минуты 20 секунд. Замечательно. Меркой, я поздравляю вас. Пожалуйста, вернитесь к команде. Это было неплохо, Мерка, особенно ты его перехитрил. Денис, пуститесь, пожалуйста, в зал совета. Хорошо. Денис, теперь Хорошо. у вас есть возможность заработать еще 20 дополнительных секунд для сокровищницы. Я объясню вам принцип дуэля. Вы и ваш соперник по очереди будете на один блок удлинять этих электрических змей. Ваша змея оранжевая, змея вашего соперника черная. Прыгает тот, кто не сможет сделать очередной ход. Если ваша змея замкнется, вы также проиграете. Вам все понятно? Хорошо, понятно. Денис, ваш ход первый. Метр. Денис, теперь вы. Метр, ваш ход. Денис. Мэтр. О, Мэтр решил не повторять за вами. М -м -м, рискованная стратегия. Продолжайте. Мэтр нужно подумать. Итак, Денис, ваш ход. Мэтр, теперь вы. М -м -м, вы никак не встретитесь. Ну что, Денис, подумайте. Хорошо. Теперь метр. Как интересно. Вы пошли на конфликт. Денис, куда вы походите? Угу. Метр. У вас не очень много выбора. Денис, продолжайте. Ну что ж, теперь каждый будет играть на своей половине поля. Посмотрим, у кого больше места. Денис, ваш ход. Хорошо. Метр, теперь вы. Денис. О, нет. Мэтр. Денис, теперь вы. Место все меньше и меньше. Мэтр, прошу. Денис. Серьезно, соперники попались. Мэтр. Денис, теперь вы. К сожалению, Денис, но вы проиграли. Мэтр, прихитрился. Пожалуйста, вернитесь к команде. Если ты знал, что можно было еще что-то ходить, да? Итак, время третьей, последней дуэли. Фроза, спуститесь, пожалуйста, на совет. Фроза, доброй ночи. Как вы видите, ваша команда победила в одной дуэли и проиграла в одной дуэли. Сейчас у вас 3 минуты 20 секунд сокровищницы. Если вы победите, у вас станет на 20 секунд больше. Посмотрите, пожалуйста, в центр зала. Как вы видите, перед вами находится 5 стыков. Это психологическая дуэль и немного на удачу. Я прошу вас зайти за стенку, чтобы вы не видели происходящее. Сейчас я спущусь к этим тыквам и по своему усмотрению заберу любое количество из этих пяти тыков. Итак. Я сделал свой выбор. Мэтр, подойдите, пожалуйста, к тыкву. Вы можете видеть, что, возможно, я забрал некоторое количество тыкв. Сейчас Мэтр по своему усмотрению заберет 
какое-то количество тыкв. Он может забрать все, может не забрать ни одной, а может забрать какое-то частичное количество. А так делайте свой выбор. Метр, прошу вас, встаньте, пожалуйста, на стенку. Фрозен, подойдите, пожалуйста, к тыкву. Как вы видите, и я, и Метр забрали какое-то количество тыкв. Ваша задача — забрать столько же тыкв, сколько забрал Метр. Конечно, вы не знаете, сколько забрал я и сколько забрал он. Выбор делаете вы. Вы можете не забирать ни одной, вы можете забрать все, то есть одну. Выбор за вами. Но с учетом того, что осталась одна тыква, то я забираю одну. Прошу, забирайте их. Угу. Итак, выбор сделан. Пожалуйста, подойдите к барьеру. Петр, тоже подойдите к барьеру. Ну что ж, сначала я выложу те тыквы, которые забрал сам. Как вы видите, я забрал три тыквы. Фрозен, теперь, пожалуйста, выставьте все тыквы, которые забрали вы. Вы забрали одну тыкву. Ну что ж, время узнать, сколько тык забрал Мэтта. Фрозен, вы видите, а... вы и Мэтта забрали одинаковое количество тыкв, а значит победа за вами. Я поздравляю вас. Ну что ж, вы победили в этой дуэли, и вы получаете еще 20 секунд к вашему времени сокровищницы. Поздравляю, вернитесь, пожалуйста, к команде. Мэтр, Алчес подвела вас. Вы могли их не забирать. Подведем итоги. Вы победили в двух дуэлях из трех. Это значит, что в сокровищнице у вас будет целых 3 минуты 40 секунд. Я поздравляю вас. Отправляйтесь на приключения. Видит вас снова. Итак, у вас 5 ключей, у вас 3 минуты 40 секунд сокровищницы, это хорошо, вы сможете войти в сокровищницу, у вас там будет время, но вы знаете, чего вам не хватает. Чтобы отгадать ключевое слово, вам нужны подсказки. Подсказки, подсказки, как можно больше подсказок. Пока у вас их нет, бонусных ключей, чтобы обменять их на подсказки, у вас тоже нет. Мы начинаем этап приключений. За этот этап вы сможете добыть максимум 5 подсказок. У вас будет 5 приключений, в каждом вы можете заработать одну подсказку. В плен вы уже не попадете. Но эти конкурсы могут показаться вам сложнее, чем некоторые из испытаний. Давайте приступать к первому приключению. Здесь обычно находится комната отдыха. Э, ну, я знаю, что там сейчас не получится отдохнуть, потому что эта комната населена привидениями. Розен, я предлагаю тебе достать из этого сундука яблоки. Прекрасное угу. оружие, которое приготовил старец Фура. Как тебе оружие? Интересно выглядит. Интересное оружие, да. Оно тебе пригодится. Там находится много привидений. Тебе нужно уничтожать этих привидений. Из некоторых из них могут выпадать половинки кода. Если ты найдешь половинку четырехзначного кода, прикричи ее сокомандником, и они смогут открыть вот этот сундук. Ну что, ты готов? Да. Охотники за привидениями? Вперед. Давай. Удачи там. Так, Одна ага, спасибо. Нет, это, это просто бумажка. А в ней нет кода. Ну, если ты, конечно, не ищешь рецепт торта, тогда она тебе очень поможет. Так, подожди, ты убивал вот этих крайних, получается? Ну, кого-то я убивал явно. Бумажка. Что на ней написано? А, это... Спасибо, она вся в козявках. А, а, крайне благодарен. А... <свят> так. Еще одна бумага. 59. Первые две цифры 5-9. 5-9. Отлично, запомнили? Хорошо, да. 59. Времени осталось не так уж много, поспеши. Давай. Да, да, конечно. 93. 5-9-9-3. 5-9-9-3. Открывайте, открывайте. Достал! Достал! Фух! Фух! Фух, закройте Да. 
Ну что, ну что, Фрозен, я поздравляю тебя. У тебя есть первая подсказка, передай ее по святали, сейчас мы все равно не сможем. Угу. Давайте. Держите. Да, передай. Ого, а сколько? Откуда у нас сидят эти боярды? А, вместе мы... с кристаллом были. Вместе с кристаллом. Ого. А, ну что, я предлагаю. А, я предлагаю Меркою отправиться готовиться на следующее приключение. Ну что, Фрозен, тебя пока... А пока Меркой готовится, Фрозен, я хочу тебя спросить, ну как там тебе было? Было страшно или, или вообще нет? Ну, на самом деле, привычно. Дома у бабушки то страшнее. Паутина ну, да. там явно больше. Ну да, особенно, когда у тебя бензопила. Да, наверное, это не так сложно. А, пас, Виталь, бежим к Меркою. Я думаю, он уже готов. О, Меркой. Меркой, привет. Здравствуйте. О, привет. Я смотрю, ты уже готов к следующему приключению, да? Да, максимально настроен. Да, против тебя таинственный соперник, э, и вам предстоит дуэль. В каком-то смысле гонка. Ваша задача не очень проста, но очень понятна. По моему сигналу откроется трасса, и вам, снова на свиньях, предстоит пройти всю трассу вокруг форта, и в конце достать подсказку. Тот, кто первый достанет подсказку из сундука, тот и победил. Меркой, я надеюсь, что это будешь ты. Я думаю, вам пригодится вторая подсказка. Ну что, вы готовы? Да. Не забывайте про удочку с морковью, чтобы управлять вашей свиньей. Три, два, один, поехали. Ну же, ну же, ну же. Ой, они проходят сквозь паутину. И Меркой okay. проходит вперед. Давай, 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 Меркой, Меркой. О, нет. Нет, О, так, 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 так. Правильную или сторону ты выбрал? О, Меркой, Меркой опережает таинственного соперника. Ходит сквозь на время с феном. Это паутина. Да, я не прилезаю. Давай, Меркой, давай! Я вижу, что наши дуэлянты прошли почти половину дистанции. Ты не отказывается идти. Э! Гни ее немножко. Двигайся, двигайся! Я не могу ее Попробуй чуть-чуть левее. Попробуй И... сдвинуться как-нибудь. И кажется, таинственный соперник выходит вперед, но и Меркой понял, как пробраться сквозь паутину. А заветный сундук с подсказкой уже ждет их на финише. Так, так, ой, и соперник выходит вперед. Что же дальше? Дальше вагонетки. Вагонетки и, и соперник стремительно проходит. Где же Меркой? Меркой отстает, Меркой отстает. Я ой, уже вижу, что Меркой свинья еле идет. Подсказка очень близко, она ждет их, но кто же первым заберет ее? Ну же, ну же, и они уже почти здесь, им осталось преодолеть воду. Почти, и почти, почти! Ой, почти! Ну же, ну же, ну же! Ну, 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 ну что, я поздравляю вас, у нас две подсказки. Пас Виталь! О, вот и ты. Где ты опять пропадаешь? У нас было такое интересное соревнование со свиньями против таинственного соперника. Ну что, Меркой, передай Пас Виталь вторую подсказку. Держите на здоровье. Итак, у нас уже две подсказки. Отправляемся на третье приключение. Пас Виталь, веди нас. Ну что ж, третье приключение и возможность добыть третью подсказку, пока вы идете за стопроцентным результатом. Два из двух. Денис, это приключение для тебя. За этой дверью находится спуск в пещеру. Подсказки там нет. Подсказка находится вот в этом прозрачном да, сейфе. Да. А тебе внизу в пещере нужно найти все части четырехзначного кода, с помощью которого Меркой и Фрозен откроют этот кейс. Что ты ожидаешь увидеть в пещере? Ну, кроме камней, воды... Пауки? Вот, например, вот. Пауки? Хм. Неплохая идея. Неплохая идея. Есть небольшой совет. Во-первых, бумажки с кодом спрятаны где-то в сундуках. И еще один главный совет. Когда спустишься, открой ближайший к себе сундук. Если ты вдруг угадал, и там пауки, содержимое этого сундука тебе очень поможет. Ну что, ты готов? Готов как никогда. Я уже хочу наконец-то выиграть! Отлично. Мне нравится твой настрой. Заходи. Давай, удачи. Удачи, да. Ну что, что ты забрал из сундука? 
Нагнал изумрудную пушку. Изумрудную пушку? Да ты серьезно готов? Ну что, вставай на платформу. И лифт отправит тебя в пещеру через три, две, одну. Сейчас. Ай, тихо. Так. Экстремальный лифт. Экстремальный лифт. Ну, старец Фурани следит и за этим лифтом тоже. Я напоминаю, мне нужно найти сундуки, в которых находятся части кода. Если ты найдешь все четыре цифры, мы сможем открыть сундук и добыть нашу тренинг Так, окей. Нет. Там ничего ценного. Да. Еще один О, первые цифры, две цифры, три ноль. Угу, цифры последние. Первый цифр, две цифры, три ноль. Отлично. Нет. Угу. Ай-яй-яй-яй. Так, бумага, бумага. Так, осторожно с этой паутиной. Осторожно с этой паутиной. Так. Могу сказать ли что? Дальше. Так. Время, время течет. 3079! 3079! 3079, там такие цифры. Открывайте подсказку. Yes. У нас есть подсказка. Денис, ты принес нам третью подсказку. Возвращайся к экстремальному лифту. Ты скоро вернешься к нам, а мы побежим готовиться к следующему приключению. Денис скоро присоединится к нам, а пока я объясню вам детали вашего четвертого предпоследнего приключения. Надеюсь, у вас получится добыть четвертую подсказку. О. Пока вы отлично идете. О, Денис! О, Привет! Спасибо. Привет! Денис. Ну что, я достал для вас подсказку, надеюсь? Да. Ну? Да, благодаря тебе у нас есть третья подсказка. Отлично, хоть в чем-то я ждаюсь. Ты молодец, ты молодец. Тебе сегодня попадаются очень сложные испытания приключений, и с этим ты справился. Я поздравляю тебя. Теперь ты можешь отдохнуть, а это приключение для Фрозена и Меркоя. Посмотрите, пожалуйста, вниз. Вы можете увидеть пять красных план. Меркой и Фрозен, видите их? Да. Итак, каждый из вас по одному разу спустится с этого рельса пока нет. Ваша задача вдвоем в сумме зажечь все пять красных план. Кто из вас зажжет какие, абсолютно не важно. Ваша задача, что после ваших двух заездов все пять красных план горели. В этом случае здесь у Дениса появится ваша четвертая подсказка. Если вы не зажжете хотя бы одну лампу за два заезда, подсказка сгорит. И вы останетесь без нее. Ну что, э, я предлагаю вам обсудить, в каком порядке вы будете спускаться и кто какую лампу будет зажигать. Вдруг у вас есть какие-то идеи. Может, я возьму вот эти левые и дальнюю, наверное. Если получится. Ну, дальнюю лучше обоим попробовать. Да. Короче, Давай как-то тогда попробуйте я... разбиться, договориться. Давай тогда Раз... пра правую и которая четвертая лампа от нас по дальности. Которая вдоль? Которая, да, смотрит в нашу сторону сейчас. Угу. Ну хорошо. А пятую оба попробуем, если у меня не получится, то твоя. Вы готовы? Думаю, да, можно начинать. Кто из вас будет, Кто из вас будет пускаться? Первым. Я начну. Хорошо, садитесь в гонетку. Ну что ж, э Извиняюсь. Я не хотел, я не хотел, я не хотел. Ты, ты не хотел, но ты, но ты зажег 4 лампы. -мо! Это, это ты так не хотел? Это был хитрый манёв, скажу честно. Берко, я не знаю, как тебе это удалось, но ты зажег 4 из 5 ламп. Ты как-то там внизу, все нормально у тебя? Все хорошо, слава богу, воду приземлился. Да, о, ты уже, ты уже на, на твердой земле, хорошо. Но давайте, давайте не радоваться раньше времени. Фрозен, а тебе осталось... Да, Фрозен, Меркой сделал большую часть работы, но помни, тебе нужно зажечь последнюю лампу. И только -а -а. тогда ты получишь эту подсказку. Итак, начинай, когда хочешь. Ну что ж, я дальше. Вообще, видите, лагает. Но в любом случае, жаль. Ага. А, ну что ж, Фрозен, к сожалению, тебе не удалось зажечь пятую лампу. Да, к сожалению, эта подсказка сгорела. 
пока мы остаемся с тремя подсказками, но вы почти справились. Но, как мы уже сегодня говорили, почти сладкий не считается. Я думаю, вы присоединитесь на последнем приключении, а мы с Денисом отправимся на него. После так, видите? Меркой, Фрозен, вы меня слышите? Да. Прекрасно. Отлично. Денис, скажи им что-нибудь. Э, привет. Да, вы, да. Как вы, у тебя дела? в порядке хотя бы? Вы хоть... Мы в порядке, а ты как? Да, на мне тут какой-то мешок наделили, тырку какую-то. Ну не преувеличивай, мы прекрасно видим, что вот она твоя голова, голова путешественницы. Кстати, именно так называется это приключение. Твоя голова путешественницы будет путешествовать по этой келье. Mm -hmm. Ты встретишь на своем пути пять отсеков, и в каждом тебе нужно найти трехзначное число. Меркой, Фрозен, ваша задача — услышать эти пять трехзначных чисел, сложить их, и сумма этих пяти чисел будет являться кодом к сейфу с подсказкой, который находится рядом с вами. Вам все понятно? Да. Отлично. Э, Денис, для защиты я рекомендую тебе надеть вот эту вот защитный... вот этот вот защитный шлем. Надевай. О, какой ты красивый. Ну что, Денис, ты готов? Готов. Сейчас у вас будет возможность заработать последнюю четвертую подсказку. И я думаю, она вам понадобится. Три, два, один. Кстати, я не сказал. Все будет в темноте. Время пошло. Ага. Сверху кнопки вижу. Три, пять, пять. шесть. Ага, есть. Три, пять, шесть. Отлично. Проходи во второй отсек. А, свер... Назад, назад. Подожди, подожди вернись, вернись, вернись. А, назад, ты, ты прошу. Сверху какой-то песчаник вижу. И... А, песок на стенках есть, если что. Попробуй разбить песчаник, может быть там что-то есть. Хорошо. Ю. 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 Есть? Нет. Там я вижу числа какие-то. Вот. Да, Чтоб ты передал. Так, 9. 9. Нам нужно трехзначное число. Трехзначное. А, я понял, девятка, короче. А, двойка. 2,9. 2, 9. Угу. 2, 9. Какое третье? Какая-то третья цифра? Так, третье число 6. 2,9,6. Есть, ага. записал. Так, какое было первое число, помните? Да, да, я уже я все записываю. Хорошо, хорошо. Так, числа, слушайте. 6, 9 и 9. 9, 9, Копать нужно где-то? Я не знаю. Тебе найти три цифры. Здесь там есть число на табличке наверху. Левее. Стоп. Левее. Над кувшинками, над кувшинками. Над кувшинками, вверх. Это ты ушел в другую сторону. Над кувшинками, все понял. Плыви вперед. Ну, в смысле, на угол встань, потом чуть выше. Вот, ты в правильную сторону, направо немного. Во, да, 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 стой, стой. 6, 1, 6. Отлично, давай дальше. Отлично, продвигайся в последний отсек, быстрее. Быстрее, давай. Я вижу какой-то сундук. Так. Да. Слева от тебя сверху. Вот. Правее. Вот где-то там сундук. Так, ты нашел в сундуке меч? Нашел. Так, так. Я понял, надо убить паука. Да, да, Ой. да. И там Ой, бумажка, ты давай быстрее. 1, 8, 1. Складывайте, быстрее складывайте. 1, 8, 4, 1, 5. У нас есть подсказка. Денис, выбирайся оттуда. Отлично. Денис, ты нас слышишь? Да, я слышу вас. Ты добыл нам еще одну, четвертую подсказку. Неплохо. Да, Денис, Денис молодец. Пожалуйста, Мирко, передай вашу четвертую подсказку. Надеюсь, ну, что поймали. Я хочу отметить, что Денис принес больше всего подсказок. Он принес две из четырех. Да. Да. Спасибо Денису. Ну что ж, наши приключения подошли к концу. У вас есть четыре подсказки из пяти возможных. Это отличный результат. Ну или раз четыре из пяти мы можем сказать, что это хороший результат. Но это тоже здорово. А теперь мы отправляемся к сокровищнице. О, привет, Денис. О, здравствуйте. Поздравляю тебя с тем, что ты принес нам целых две подсказки из четырех. 
я очень рад, то, что, несмотря на то, что я не смог, к сожалению, два ключа заработать, но все-таки смог как-то ну, отыграться. Ну что, финальный этап игры, сокровищ. Сейчас мы узнаем, сколько боярдов вы заработаете. Я объясню вам, что вам сейчас предстоит. Благодаря победам на совете у вас есть не 3 минуты, а 3 минуты 40 секунд. Это хорошо, но это тоже не так много, поэтому, пожалуйста, не теряйте время. За эти 3 минуты 40 секунд вам нужно успеть очень много. Вам нужно успеть открыть подсказки, догадаться о ключевом слове, может быть, принести кого-то в жертву за одну или две дополнительных подсказки, вбежать в сокровищницу, выставить на гигантском алфавитном полу слово и, если вам улыбнется удача и вы отгадаете слово, забрать как можно больше боярков. У меня есть подсказки, я смогу их вам раздать. Пас Виталий опять куда-то пропал. Ну что, вам все понятно? Да. Да. Да, Пожалуйста, не теряйте ни секунды. Если вы будете долго думать, долго тупить, кто будет выставлять буквы, кто жертвует собой, вы потеряете драгоценное время. Сейчас я опущу рычаг, пойдут ваши 3 минуты 40 секунд, и я раздам вам подсказки. Ну что, вы готовы? Готовы. Да, готовы. Мы же здесь сюда пришли. Я желаю вам отгадать ключевое слово и вынести как можно больше золотых боя. 3, 2, 1. Решетка пошла. Вот ваши подсказки. Что там написано? Так, жуткий, помощь, душа и чайка. Привидение, что ли? Жуткий, помощь, душа и чайка. Вы поняли, какое ключевое слово? Сейчас еще думаем так, чайка, душа, жуткий. Вернитесь, вернитесь пока сюда, может быть, вам придется принести кого-то в жертву. Фрузно, какие слова? Жут... Ну, я говорю, жуткий и помощь. А, помощь еще. Жуткий, помощь. Душа чайка. Душа и чайка. чайка. Так, так. Кто бывает жуткий? Кто бывает жуткий? А, у нас жутким бывает привидение, а также пауки. О, крик! Пауки. Это крик! Ну, типа жуткий крик, крик, крик помощь, души, крик, крик души, чайка. Да. Крик души, а, возможно. Да, отлично, пойдем. Уверены? Если уверены, скорее выставляйте по два слова. Давайте, пойдем. быстрее! Распределите буквы. Нам нужна одна тыква, я заберу. Okay. Так, а, так. так. И вижу. К вот рядом со мной. Так, хорошо. Я еще на буку положил. А где еще, еще одна К? Где Окей, ты вот, даже... я встал, встал. Все, 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 мы встали, мы встали. Все. Да, я встаю Стою на И. Стойте, а... Да, да. Да. Пелинда, поверни голову Тика. Пожалуйста. Да, побежали! Да, да. как можно больше боярд. Ну, давайте, давайте быстрее возвращайтесь, высыпайте монеты. Да, да, будет. Да, быстрее, быстрее. Времени осталось не очень много. Так, торопимся. Давай, давай. Денис, беги обратно быстрее. Забирай еще монет. Быстрее. Иди. Давай, бегите, бегите, бегите обратно. Попробуйте бегу, сделать. Бегу, бегу, бегу! Сделайте несколько забегов. Время еще есть, время еще есть. Давайте, поспешите. Нужен, 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 как можно больше, как можно больше поехать. Так, так, Миркой, высыпайся на весы. Иди, беги еще. Друзья, бегу, бегу, бегу. Мешают, Давайте да. ускоряемся. Скоро пойдет решет, ускоряйтесь. Бежим. Бегите, бегите, у вас есть еще возможность забрать несколько, несколько боярдов. Да, все, все, да, давай, Денис, возвращайся. Возвращайся. Просто подменит тебя. Время. Так, вот так вот. Нужен, 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 нужен. Давай, быстрее, давай, быстрее, давай, быстрее, давай. бегите, как можно больше. Так, и шок пока еще не закрывается. Отлично. Пока не закрывается, я скажу вам. Скоро начнет, не волнуйтесь. Да, но скоро начнет времени осталось немного. Давайте, возможно, это последний Шока. раз. Вот, беги. Я последний раз иду и валю нафиг. Беги, 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 беги. Пока она не закрывается. Так. Решетка пошла, возвращайтесь, возвращайтесь. Да, быстрее. Давай, беги, 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 беги. Время кончается, скорее возвращайтесь, решетка пошла. Быстрее, 
быстрее, быстрее, возвращайтесь. Будьте здесь, я поздравляю. Да. Самое главное, что все целы. И, и все да. тут. Высыпайте последним, высыпайте последним. Все, ну, я высыпал, я высыпал. Все, у вас пустые что? карманы всех. Да, меня да. Что, я поздравляю вас. Давайте обсудим ваши подсказки и кодовое слово. Мы не сразу его отгадали, но вы поняли, что это крик. Давайте поймем, почему. Э -э душа. Душа. Конечно, это крик души. Чайка. Чайка, ну, особо, так скажем, подска подсказка, но ты... Так, чайка кричит, так, да, чайка кричит же точно. Будем, будем честны. Да, мы не очень много знаем про чайки, но мы знаем, что чайки орут, чайки кричат. Ну, да. Будем честны, это единственное, почему я понял, что это крик из-за чайки. Да, парадоксальная подсказка, вроде бы не связана, но именно она навела вас на кодовое слово. Помощь, тут все понятно, крик о помощи. Ну и жуткий крик может быть жутким, особенно сегодня. Вам даже не понадобятся дополнительные подсказки. Вы смогли зайти втроем в сокровищницу и вынести действительно много золота. Ну что ж, а перед тем, как узнать ваш выигрыш, давайте посмотрим на самые смешные моменты сегодняшнего шоу. Внимание на экран. Злой ночи! Ладно, это мой не настоящий голос. Ну что, добро пожаловать в Форт Боя. Хорошо. Подождите, а что я только один говорю, нет? Ой, куда это я? А вы куда? Ай, может быть, кто-то пауки жует. Что-то вы далеко от этих бедных. Вот сюда! Вот сюда! Правой! 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 Ах ты сука! Ром, левую кнопку мышки зажми, ты будешь стрелять в этого. Правую кнопку мышки зажми. Я стреляю, он не стреляет, Андрей. Все! Господин Валерьевич, а вы ему патроны выдали? Надеюсь, что вы вернетесь хотя бы из жизни. Я, конечно, знал, что ты меня не любишь, что не за такой вести. А у вас есть какая-нибудь сратая кричалка? У нас? Переводя за еду! Переводя за еду! Переводя еду! Провалится на любой этаж. О! Достал! Наконец-то! Что ты там достал? Ну да, я отпустил. Да, я не взял. Какие боярды? Я не взял. Там боярды были? Здесь обратно. Ясно. Все, давайте по новой, да. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Давайте взбодримся. Вы готовы продолжать? Я думаю, у нас получится. Да. Вы готовы? Хорошо. Тогда пас, Виталь. Нам нужно реабилитироваться. Веди нас на следующее испытание. Слушайте, ну пиздец досадный, конечно, да. Я думал, вы, 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 я думал, вы выпишите. Ну что, давай, я хочу узнать, как вам сегодняшняя игра. Денис, давай начнем с тебя. И тебе было непросто. Расскажи. Да, это было, к сожалению, непросто. Но скажу-ка так, мне очень понравились эти испытания. Как хорошо они проработаны. Да, были моменты, где аж было печально. Особенно вот эта лесорубка, в которой... Там оставался всего лишь один блок. Вот просто один шаг оставался, чтобы достать ключ. Но не повезло. И самое удивительное то, что я во второй раз не мог, к сожалению, достать ключ. И на совете не смог достать лишние 20 секунд. Кстати, приключения. Я же забыл про них. Вспомнил то, что пещеры... Мне, я не знаю, мне посчастливилось, наверное, получить... Подсказку для нашей команды я думал снова ее не получу и снова расстроюсь. Но, как говорится, повезло. И про вторую подсказку, которую я выкинул при голове путешественницы. Было очень интересно, было очень жутко. Даже можно посмотреть по этой всей карте. И поэтому мне понравилось данное приключение. Я уже еще раз хочу. Фрозен, расскажи, как тебе игра? В самом начале ты просто тащил команду, заработал два первых ключа. Вот, расскажи, как тебе впечатление от сегодняшней игры? Да, на самом деле интересно. Правда, потом я все-таки начал сливать. Особенно, когда Мерко выполнил 90% работы. Ладно, будем честны, 80. 80, 4 из 5. 
на 4 из 5 выполнил Меркурий, а я на волне лагов пролетел, еще как-то умудрился сломать обе ноги. Ну, бывает. А так, в принципе, интересно, весело. Действительно, Форт Байер. Майнд Форт. Да, Меркурий, расскажи, как тебе? Ну, помимо четырех лампочек, которые ты очень удачно, почти случайно зажег, расскажи, как тебе сегодня, сегодняшний я хочу поблагодарить вашу команду за эту замечательную игру, довольно-таки необычный опыт. Новые загадки, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент для нас они были новые, они хорошо выполнены. Ну что, я, я рад, что всем вам понравилась игра. Я думаю, вам уже не терпится узнать ваш выигрыш в «Золотых боярдах». Я не знаю, где сейчас пас Виталь, он опять куда-то пропал, но я напоминаю, что у него было 26 ваших боярдов, которые вы достали с елочки. Я надеюсь, он не забрал их себе, а высыпал на весы, и таким образом у вас будет 26 дополнительных боярдов. Я надеюсь. Ну что ж, внимание на весы. Он паук. Паук. Паук, честно. Паук. Опять паук. Паук. Выиграли паук сот. Тигр десят. Девять. Много. Девять. 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 Ну что, я поздравляю вас, 429 боярков, это огромный выигрыш. Я очень рад, что вы в этот праздник прибыли к нам и сыграли. Я благодарю вас и жду вас еще раз здесь. Да, мы тоже рады еще раз встретиться с вами. Ну что, я прощаюсь с вами и прощаюсь со всеми нашими зрителями. До встречи в Майнфорте. Пока! 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 Хочу поблагодарить вашу команду за эту замечательную игру, довольно-таки необычный опыт. Да и вообще игра в целом достаточно... Оставлять желательно. Лучше. Блин, блядь. Внимание на весы. И направо смотрим. Ha 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 ha!